नमस्कार एपी सेंटर में स्वागत समाथापा जाजरकोट में गए शक्तिशाली भूकंप को कहर अज रोक सना परकंपन गई रह जोखिम अज टरे तर सरकार को रमीता जारी छूकंप ने नराम्री प्रभाव पारे स्थानीय नि प्रतिनिधि संघीय सरकार ने भीआईपी को उड़ान तारमतार चला राहत रद्धार व्यवधान खड़ा गुनासो कर भूकंप लगत्त राहत कोई रोपण लगे तर वितरण को प्रणाली अलमल रुस्त पीड़ित ये चीसो में खुला आकाश में रात काटन बाध्य समाचार आई रह भूकंप प्रभावित क्षेत्र का बासिंदा राजनीतिक पहुँच का भर में उद्धार कर राहत में भेदभाव गुनासो कर इसबीच बुधवार जाजरकोट का लगी एटा संस्था ने पठाई को एक ट्रक खाद्यान्न रुकुम पश्चिम तर्फ पूर्व अर्थमंत्री को दबाव में मोड़ी बताइए जाजरकोट लगायत का भूकंप पीड़ित ने पर्याप्त राहत नपाई अवस्था में राजनीतिक दबाव में राहत मनलाग्दी रुकुम लगे पीड़ित को गुनासो व्याप्त सरकार ने एक द्वार प्रणाली लागू करने भो हो चरम विपत्ति को समय में हमारा राजनीतिक दल रहात में राजनीति कि भोट को राजनीति थाली यो चरम विपत्ति का बीच आज यही विषय में कुरा कुरा हमीसंगी कंग्रेस का सांसद बद्री पांडे स्वागत धन्यवाद पूर्व एआईजी राजेन्द्र सिंह भंडारी स्वागत जिस राहत में राजनीति भो दल का तर्फ बा नेता त्या गए राहत को प्रक्रिया में आपको राजनीति खुसाए भूरा राजनीतिक आस्था का आधार में राहत वितरण में विभेद भो उद्धार करने क्रम में कुन दल का मानसर सोधियो भुनासो आई रहें कसरी हेन भाषा यो भाग चरम निकृष्टता अरुण के होना सकते यदि यह समाचार में आगे समाचार में आक अब हावा नचले पात थलिदेने जो कई भेक अज आज यहाँ अगि उल्लेख कर एट ट्रक नहीं गायब भर पी रुकुम गए था भो तेस में पूर्व अर्थमंत्री को हाथ भाचार उच्च प्राथमिकता का साथ आक तो निके ठूल चाह निकृष्टता हो यदि खेल मैं के लगता मं में एटा मानवता को भावना ओतप्रोत होने बेला हो जिस प्रत्येक मंला दुख सुख यो विपत्ति आने कुरा को एटा भावना एट भावुकता चाहे ओतप्रोत होता भाँचु मो बेला में तेरह मेरे तेरह पार्टी मेरे पार्टी तेरह जिला मेरे जिला तेरह गाँव मेरे गाँव भाई ये भावना यदि देखाइए तो भाई ठूल हम अधर्म के जो लगे कंग्रेस ने राहत का लगी लगी चामल का बोरा मेंी कंग्रेस द्वारा बेतरी चामल लेखे बोरा बेटाइए भू आई रहें गलत हो हम महामंत्री दुईजना दुई जिला जानू रुकुम पश्चिम में महामंत्री विश्वप्रकाश शर्मा राजरकोट में महामंत्री गगन कुमार था जानू तो गलत हो हमी प्रारंभम तब आग्रह करूँ तो पचास लाख नेपाली कांग्रेस ने दिए पुग्ने तो होना तर पत्रम पुष्पम जे सकता योगदान करूँ भूरा को मेसेज हो हमी प्रारंभ में तो गये दोसों में हमी प्रधानमंत्री दिखे ज्ञापन पत्र में तात्कालिक पर्ने काम रीर्घकालिकने काम सुझाव भी दूँ तो एटा आइडिया हो हमीस ज्ञान अनुभव हो तो हमें सेयर ग्यौं तेसरो महामंत्री जानूक पार्टी को तरफ वहाँ एटा सात बुद्धे मेन्डेट लीएर जानू पार्टी को तर्फ तो मेन्डेट में आधारित भर वहाँ तैं छलफल च चला अनुगमन कर निरीक्षण करी कांग्रेस ने जिम्मेदारीपूर्वक प्रस्तुत होने यो बेला में राजनीति लाभ हानि को हिसाब किताब नगर्ने ये बेला मस्तिष्क चलखिल को मस्तिष्क होने कि तो भावना को गहराई बा हृदय सत्तासीन दल तैयार तो सत्ता साझेदार नेक माओवादीस माओवादी का मंत्री का तस्ता क्रियाकलाप आई रहता खै तो प्रधानमंत्री तपचारिक रूप में प्रश्न राखे ओ सही कुछ भन्न भो मैं हम कार्य संपादन समिति को बैठक भूकंप गएक भोलिपल्ट बस को मैं तैंने थे स्पष्टता का साथ के थे जाजरकोट में तो मैं शंका छेन तर रुकुम में साथी को जसरी चाह हमी तैंट विभिन्न सूचना आँच एवटा वड़ा कार्यपालिक 
वड़ा अध्यक्ष ने नागरिकता को सिफारिश करने क्रम में समेत सानों तीनों साना किसान ने लिन्न पर्ने ऋण लिने बेला में सिफारिश मांगने बेला समेत पार्टी परिवर्तन करूर्च दबाब आँच भू थे म रुकुम को धरवा पालिक में पुगे पुग्खे ते जाना खेल राजनीतिक आस्था का आधार में हमी भेदभाव कर सुने इसपटक ये होने राजनीतिक आस्था का आधार में तैं मानस विपद को बेला में भेदभाव भई रह भूम शंका रहे तैंक बुझाई मैं शंका छाने कुछ मैं तेई दिन थे तो जो प्रमाणित भी भाई ठीक है म तईसंग आ राजेन्द्र सर बा जान चाहे जो बहत्तर को भूकंप गयो है तो हम ठूल पाठ भी थी नी है तैंट हमें धेरे कुछ सीक्न सक्य पश्चिम ने मत भूकंप गई अरुण ठाव में छेन संग यहाँ सग्लो हम यहाँ बट रणनीति बना सकता रणनीति अख्तियार भि भेन अनुगमन कर सकता होगा स्थानीय सरकार बलिओ बना का लगी वोस्टी में ऐसे कर सकता होगा तर यहाँ बा भीआईपी को तारम तार हेलीकप्टर सवारी रो हेलीकप्टर उड़ान ने उद्धार राहतम कठिनाई भारत पीड़ित को घाव में मलम लग्न को साटो उल्ट बिचल्ली समाचार आई रह मेयर ने तो मुखे पड़े भनदि भाई कि अब भीआईपी को उड़ान बंद कर हेलीकप्टर उड़ान हमीर अत्यंत असहनीय भो क्या उड़ान उड़ाऊन का लगी तो सुरक्षा संयंत्र भीआईपी को ड्यूटी में खटिए उद्धार कसले करने राहत को कार्य प्रभावित भैं के जो प्रक्रिया में अल्ले राहत को प्रक्रिया अगड़ी चल रखे पश्चिम नेपाल कति सन्तुष्ट हो अब पैलो कुरो तो हो समझी भी यो प्रकृति के हो घटना को यो यह क्राइसिश हो अब इसमें भीआईपी को भीआईपी को अर्थ के होने भेरी इंपोर्टेन्ट पर्सन तो भेरी इंपोर्टेन्ट पर्सन भाई तैंक चिकित्सक हो प्रधानमंत्री उद्धारकर्मी हो अभी तब अ भूगर्भविद जिससे तीन बस रिसर्च कर पर्ने हो भेरी इंपोर्टेन्ट पर्सन तो हो चाह तर तस्ता खाने विज्ञ भे भेरी इंपोर्टेन्ट पर्सन आवश्यक पड़ने हो रहा अर्क के होने तब यही कुछ अब हमें विगत में पैंतालीस साल में होता खेल पूर्वांचल को भूकंप होता खेल भी मैं इंसपेक्टर थे तो बेला अहत्तर को होता खेल म यहाँ कंट्रोल जो कम पोस्ट हो मैं कम करने व्यवस्थापन करने अवसर प्राप्त करे थे तैं कस्त हो हम मूलुक पूर्व तैयारी में चाहे कई कुछ सीस्टम में नभ पी अने भाई कुरा नहीं सत अन्ग्रस्त अवस्था में हो मैं सान अल समझु ये थपथली में चाह खाद्य संस्थान को गोदाम करते मैं के ठाने वाले कमाण पोस्ट तीन राख्छ क्योंकि तैं तो टमने खाद्य संस्थान भाई तैं खाद्य हो तो कमती में तीन के ट्रक खाद्यक गाड़ी बा कमती में यह तब को सिंधुपाल चौक यतातिर को इलाका दोलखा तीर चाहे राहत पठान का सहज होने तीन कमाण पोस्ट राख तैं रखे तो खाली कर्मचारी कर्मचारी को यूनियन जीएम साहब पोलिटिकल नियुक्ति तीनवट ट्रक तीनवट ट्रक को चक्क एवं भी चल न चलने भगत गोदाम में कुे चामल भाई कहीं भी छेन अभी खाद्य संस्थान के रही है विभिन्न ठाव में आपने भाग का संपत्ति भाड़ा में लिया तो भाड़ा को पैसा बात अभी तब नेशनल ट्रेडिंग देखिए विभिन्न भवन पार्टी पैलेस भाड़ा में दिए खाई रहें राज्य के आज भाई धेरे अगड़ी परिकल्पना जो थी नहीं क्राइसि को बेला चाहे खाद्य संस्थान में खाद्यान्न हो नेशनल ट्रेडिंग में तो सामान हो साल ट्रेडिंग में नून होने जैसे कमती में तीत तो होती नहीं ती ती समय को व्यवस्थापन पूर्व तैयारी में हम कमजोर छो तो ठा भेक कुरा हो मेरे अर्क प्रश्न चाहिए जिसरी इसी विपद का घटना आईलाग् नहीं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उच्च पदस्थ अधिकारी लड़को लगे जानी तो आवश्यक हो आवश्यक होते तो मैं भाई क्या के होने विशिष्ट व्यक्ति को फर्स्ट रेस्पोडर भर जाने होना चाशो राख् स्वाभाविक हो अल घटना भैर अूकंप गई रहोर घटना भैर सुरक्षाक दृष्टिकोण ने भी वहाँ के होता तब को हेन भाई मैं पर सुरुआल में एकदम औपचारिक पोशाक में टाई सुट लगाए मत हेलमेट लगा के मानेला हेद्दे के सन्देश दी रहने भाषा में तब आप तैयार के साथ गई रहने भाषा है तब भूकंप को जोखिम भक्त ठाव में ढुंगा खसि सब भैर अंत तब ए हेलमेट भी लगाई रहने भाषा है पोशाक ढंग को छेन तेल हमें तो पब्लिक सन्देशक दी दी रखा कि अवेरनेस को सन्देश दिपर्ने 
तेल वहाँ पैलो जाने कुरा के होने फर्स्ट रेस्पोडर भाया तो तब को रेस्क्यू में जो इंपोर्टेन्ट पर्सन तिहर जान पर्ने हो वहाँ तो तुरंत गए सिंहदरबार में बसर विज्ञर बोला त्या कमाड पोस्ट संभाल् पर्ने हो कि वहाँ पी गए हो बिस्तार पीछे गए हो आठ दस दिन पीछे दस पंद्रह दिन पीछे तो तब को प्रदेश को उ बस भैया तेजी इस थप एवं दायित्व बढ़ाऊँ रहा फिर हम कहाँ के भिआईपी सिक्युरिटी का कुछ आँच अब भिआईपी सिक्युरिटी संग संगे तो मर्यादा संग जोड़ कुछ भिआईपी को लड़ को लगे उद्धार और राहत को कार्य कसरी प्रभावित हो थोड़े विस्तृत बताइ लमो समय प्रहरी प्रशासन में रहने भाई सीमित साधन स्रोत हो अब तब को करने फर्स्ट रेस्पोडर का रूप में घटनास्थल में रहकर सुरक्षाकर्मी नहीं हो सब भाई बड़ी खटिने तो जनशक्ति संपूर्ण कुरा इन्स्टेबिलिटी में खटि खटी सके सत्कार में सुरक्षा में लग्न पे भन्न न सत्कार सुरक्षा में लगे पे साधन स्रोत तीर जान पर्ने हो तब हेलीकप्टर लिया जानु विदेशी लिया तब एयरपोर्ट में तल नेपाल सामान छोड़ दिया अब भिआईपी हेलीकप्टर लिया उड़ाउन था तेई सा तो अलसम जान सकि सब सामान कहीं पोखरा में थन्क कहीं नेपालगंज में थन्क तो रिसोर्स को परिचालन का दृष्टिकोण भी उपयुक्त छाइन रही प्रभावकारी ढंग को व्यवस्थापन करने का वहाँ को रोल के हो वहाँ को रोल बने वहाँ के नीतिगत रूप में यहाँ तो धेरे कंट्री सोर्डिनेसन कर पर्ने कुछ यहाँ यूनाइटेड नेशन का कई विभिन्न अंग वहाँसंग अर्जेंट मिटिंग पर्ने कुछ तेली प्राओरिटी में वहाँ को काम तो यहाँ से बड़ी वहाँ को एवं हस्ताक्षर नभा कारण निर्णय रोक हो सरकार ने नियावली बना पर्ने कुछ एक द्वार को सट्टा चाहे दुई द्वार में लून पर्ने भाई कुछ होना विगत में कुछ हमें बहत्तर साल के भूकंप पश्चात प्रतिवेदन वहाँ हेन भोने प्रतिवेदन में ती सब कुछ उल्लेख कर सारे तथ्यांक मैं समझे ते बेला झंडे अट्ठाइस हजार जी व्यक्ति उद्धार कर जो चाहे घाइते थे तो अट्ठाइस हजार मध्य में एट गजब को तथ्यांक के देखिशन विदेशी भी आए ना यहाँ तब तो बक्तरबंद गाड़ी सहित ही आए क्राइसि को बेला में अमेरिकन भी आए उ उद्धार कर संख्या जमा नौ दस जान भाग बड़ी छेन सुरक्षाकर्मी उद्धार कर संख्या दुई तीन हजार भाग बड़ी छाइन सब भाग बड़ी उद्धार करने तो तैंक स्थानीय व्यक्ति स्थानीय व्यक्ति स्थानीय स्तर में बलिओ बनाने का लगी केन्द्र ने यहाँ पर फैसिलिटेट करने कुछ धेरे कुछ फैसिलिटेट कर दिने बाकी अलग तब जस्ते तो निश्चित एट गावि नहीं निश्चित एट गावि निश्चित एट स्थान तेलिए अब तैं को अलग पैलो पैलो कुरो आँच हेल्थ दोसों कुरो आँच तब इमिडिएट फास्ट फूड का कुरा तेसरो अलग इमिडिएट आँच तब को मौसम का हिसाब से तिरपाल घर का कुरा अब तब को चौदह हजार भाग बड़ी चाहे भवन कतिवर की क्षति भर घर परिवार विस्थापित भैया अल्लेस अट्ठाइस सौ भाई अल्लेम भाई ये का दिनसम अट्ठाइस सौ भाग बड़ी तिरपाल पुगे छेन भैया तिरपाल नेपालगंज में थन्क तिन्द ओसार भी सकि अवस्था छेन नहीं घटना को तथ्यांक आगे विवरण अनुसार तो ते देखि तेल हमें प्राओरिटाइज कसरी करने है कसला भिआईपी ठाने ये बेला भाई कुछ मेलो मेसो नहीं हमें पाएन ये हम कहीं नचिने वर्ग में जात में पर्यं कि जैसे भाई अब यह तो आखिर ते बेला तो पूर्व तैयारीम गई गईदी को भैदा भर तीन रेक्टर स्किल को चार रेक्टर स्किल को तो भाग दस पंद्रह दिन अगर नहीं कि झटका हाने हाने थे उ बैतड़ी तिरपिन हाँ रहा थे दुई चार वा घर घर भत्काइ सकता थे बझांग में तो क्षति भैस अभी भूगर्भ विदर ने तब को यह जो भूकंपीय जोखिम में चाहिए क्षेत्र पर्या विगत ये सौ वर्षदी ठूल महाभूकंप आगे छाइन निश्चित रूप में आने वाले लगभग घोषणा करते गई सकते अवस्था थी ते बेला नहीं ती नगरपालिक तो स्ट्रेचर देखि लेकर टेन्ट देखि लेकर पैल्हे पुराइद भे तो सदर मुकाम में तैंब उसारे लेकर जानते हैं यो होनी पूर्व तैयारी बने तो इसमें बद्रीजी को प्रतिक्रिया के जो पश्चिम नेपाल भूकंपीय जोखिम को क्षेत्र होने भूगर्भविद बारम्बार चेतावनी दी रहता पूर्व तैयारी में हम पूर्ण रूप में चुक्यौने भन्न पर्व है पूर्व तैयारी नहीं घर अधिकांश भत्कन राहत रोदार को प्रक्रिया कसरी अगड़ी बढ़े वह छापा में आई नहीं रहता है अब राजनीतिक पहुँच का आधार में राहत वितरण तो भाई निकृष्ट काम के होना सकते कि राजनीति मत हावी भा हो एटा जनप्रतिनिधि को हिसाब से तब हम चुक हो निके ठूल कमी कमजोरी देख् मैं वहाँ बता क्यों वहाँ फील्डम काम कर पैंतालीस साल को भूकंप में बहत्तर साल को भूकंप में कमाड कंट्रोल करने ठाव में रहने भाग व्यक्ति भारत वहाँ व्यावहारिक कुरा मैं इसमें के लगता सुरू को दिन में प्रधानमंत्री जिस जानू तो एक प्रकार के 
संपूर्ण देश को रंतराष्ट्रीय जगत को ध्यानाकर्षण का लगी एट सन्देश मनोवैज्ञानिक ढारस सब को ध्यानाकर्षण भो संभवतः प्रधानमंत्री तेरी नए ये ठूल ध्यानाकर्षण नक्थ्य प्रारंभिक प्रधानमंत्री को पहलकदमी म सकारात्मक रूप में लिंचु ते पच्ला दिन में जसरी चाहे भिआईपी को तबक शब्द में लर को लगने काम जो तो एकदम निरर्थक तो औचित्यहीन छाई हम समिति म शिक्षा स्वास्थ्य रूचना प्रविधि समिति में छू तो समिति में छलफल भ विद्यालय भत्क स्वास्थ्य संस्था भत्क सूचना प्रविधि का लगी टावर भत्क अवस्था हम भी जानू भूरा समिति में चलो मैं तेई कुछ हाई प्रोफाइल को भीड़भाड़ यदि हमें तैं थाल्यूं तबक शब्द सत्कार सत्कार मत नभन सीडियोली पर्ने ब्रिफिंग अभी मेयर के करूर्ने ब्रिफिंग यो सब में समय जान था युद्ध स्तर में जसले काम कर तो युद्ध स्तर में होने पर्ने काम तो होते हैं तो काम नगर मैं समिति भि ते हम जान हूं भूरा तैं मैं प्रकट भी राहत को व्यवस्थापन करना स्टंट कर रूला स्थापित कर गई रह पूरे तेसोरी भादा खेल फिर कतिपय इनोसेंटली भावना एकदम ओतप्रोत भर गई मन को भावना में भी चोट पर्ला पूरे तेस न बनऊ तर परिणाम में के देखिशन देखि तो जरूरी छेन अर्क भैर भादा फिर हर एक मानस ठूल ओदा का मानस राजनीतिक दल भनौ ठूला संघ संस्था का प्रतिनिधि पुगे आपू जान भीड़भाड़ उपदेश तीन दी रहे फिर द्वैत मानसिकता है लगाया नेता वास्तव में फोटो आप बोल् भाग जो दौरा सुरुआल कोट टोपी लगाए कोई चाहे तो ते संकट भो जोखिम भो मैदान में उतरिद सामान्य मानी तो क्या सीख मर्मल्ली जाने हो भाई सीख नर्मल्ली जाने ठाव होने ते पूर्व तैयारी का साथ जाने ठाव जोखिम अलग भाई आपू जोखिम जोगिने पूर्व तैयारी समेत कर ठीक है पश्चिम ने एकजना जनप्रतिनिधि को हिसाब से तबला हमी पूर्व तैयारी में इन्वेस्ट कर न सवा तैयार किसिम को खबरदारी कर न सबंधित निला खसघसा न सकता मानस पश्चिम नेपाल का सन्दर्भ में मैं अब हमी कुछ तस्त भूगर्भवीत अथवा यह विषय को जानकार विज्ञ तो होन तर म इस पटक को संसद में पच्लो पटक प्रतिनिधि सभा को सदस्य भर आए पी मैं पटक पटक यह विषय उठा एक दिन तो बाजुरा में भूकंप जाना जा मैं मोबाइल में खबर आयो खबर आने साथ मैं उठे हाथ उठा सभामुखस समय लीएर म बीच में भी बोले रही सन्दर्भ में पांच सौ वर्ष लगभग पैले पंद्रह सौ तीर मत ठूल भूकंप आगे थोड़े ठूल आकार को ठूल साइज को अब कुछ भी बेला आन स भाई कुरा को ध्यानाकर्षण हमें तैं भि संसद को सदस्य के हिसाब से कराय तर सग में केवल पश्चिम को कुरा मात्र हो काठमंडू सेरोफेरो में गोरखा भूकंप जल्द भो गए धेरे भगन तो बेला हमें धेरे कुछ सीक्न पर्ने थो धे कुरने थो कई दिन हमी चाहे बड़ा चेतनशील भै जस्ता देख फेरी जस्ता को अग्लो घर देखे डर लगे अग्लो घर देखे कस्तु मूर्ख वाला यो घर बनाने वाने जो लगे अस में तला माथि तला थपनी सब कुछ विस्मृति में राज्य के भी बिर्स को अवस्था नागरिक ने भी बिर्स को अवस्था नागरिक स्वयं ने भी एटा नागरिक ने बिर्स नागरिक समझाने काम तो राज्य को निमन करने काम राज्य को तरह नागरिक तहबा दबाव जसरी अभी दबाव छह नागरिक तह बा उद्धार का लगी राहत का लगी दबाव छो दबाव सीर्जना भैरने कुछ भी हमी में यह बिर्सने विस्मृति वाला समस्या ठूल ठीक है मैं आँचु राजेन्द्र जी जो नहीं अब सरकार ने भर कि एक द्वार प्रणाली बहत्तर को भूकंप में निके चलती में आक शब्द हो नि एक द्वार प्रणाली है डुप्लिकेशन नोस् एवटे मानसले धेरे राहत पाने कति राहत नपुग्ने खाल क्रियाकलापला निरुत्साहित करना का एक द्वार प्रणाली सरकार ने भनी रह तर अब 
हमी तो अलग संगीता को फुल प्क्टिस में छो नहीं तर अज्ञनी संग ने अधिकार खोसे भर स्थानीय तह को गुनासो जस्तु संविधान ने व्यवस्था स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति को अधिकार खोसे मेयर भन्न भाष बेरी नगरपालिक का मेयर को म अभिव्यक्ति सुंद थे कि वहाँ भन्दे हो कि पांच हजार त्रिपाल मग्दा भी व्यवस्था गयो संघीय सरकार ने त्रिपाल छाइन मैं पीड़ित को फोन आई रहने भाई खाले अलग हेल्पलेस जस्तु अभिव्यक्ति मेयर को आई रहे हमी कह रु क्यों संघीयता व्यवस्था बने तीन तह को सरकार राहत आने क्रम सुस्त छेन आई रह तर मानस खुलाकाश मुनि रात बिता बाध्य को चुको इसको के होने एक द्वार प्रणाली को गलत व्याख्या करोर तो संकलन करने क्रम में एक द्वार बने को हो ताकि विगत में अभ्यास देखिए थोड़े मानी अनेक किसिम के सहयोगी व्यक्ति का जो स्रोत संकलन करें तो दुरुपयोग करने विभिन्न संघ संस्था खाता खोले विभिन्न उसमें उसमें संकलन करोर भदेश में कैंपेनिंग चलाने तेजी धीरे दुरुपयोग हो सफल प्रणाली नहीं हो तर संकलन का दृष्टिकोण ने अब तेज को व्यवस्थापन करने परिचालन करने भाई कुरा भिन्न बाटो हो परिचालन करने बाटो में तो तैंने तो कुछ भी किसिम का अवरोध हो निश्चित करने हो राहत भाई हो तब को तब को दिन देर दिने हो तैं टिप्पणी उठाने फाइल सदर करने प्रणाली में जाने भाई न संकलन में प्रणाली में हो तर हम एम पक्ष के कि हम मानवीय संवेदना को पक्ष में स्रोत भर भरत आँच म बहत्तर बह, बह, सालक अनुभव में हमें तो जब कमा सेंटर राइस के पछाड़ी ये धीरे स्रोत परिचालन ये धीरे स्रोत आए कि स्रोत को व्यवस्थापन करना दुई तीन दिन पीछे तो हम्मे हम्मे नहीं पर्यटन कह राखने भाई स्टोर गोदाम में कुे समाचार कई जन ठावर में कस्तु देखिए कि तब कोई धेरे ठावर में स्टोर कर डाइरेक्टली तब जैसे तेल डाइरेक्टली स्थानीय स्तरम पठाएर अंबड़ दिन देर दिने रहीं लगत लिने भाई कुछ व्यवस्थापन करोन का तब को विपद व्यवस्थापन का विज्ञ काम हो विपद व्यवस्थापन का विज्ञ को इसमें निरंतर रूप में छलफल होनीर को अनुभव हो रहा और हमें भन्न का लगी तो अब केन्द्र में केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समिति हम दैवी भू तर प्रकृति को प्रकोप हो देवता को देश में कुछ दोष छे अब ऐन को नाम ही फिर दैवी प्रकोप भाई फिर अब कुरा के आँच बर ये सरकार ने फेसिलिटेट करने कुरा तत्काल का नियावली आदेश जारी करें तेल फुको कर दिने भैया तो अरे सब सामगंजमें थन्किन को कारण हो अब मुख्य कारण तो क्यों हमी आया सहयोग स्थान में पुर्यान का लगी बाधा अर्तन भाई तो अब हमीसंग हेलीकप्टर को हवाई उद्धार करने क्षमता छेन कोरिया में कोरिया में पुलिस को मत तब चार सौ पांच सौ बड़ा हेलीकप्टर उद्धार का लगी मत खटिने हम का एवं हेलीकप्टर छेन अब ये विपद व्यवस्थापन मा निर्देशनालय खड़ा कराइने तब ट्रैप में पड़े मानी कसरी निकालने तैं काटने सामग्री देखि लीएर तेल कसरी रेस्क्यू करने देखि तालीम प्राप्त जनशक्ति तर ते साधन स्रोत को अभाव तेल ती हेलीकप्टर में गुन पर्ने ती सब साधन में गुन पर्ने खर्च तबिताूलक ढंग ने प्रयोग कर सक्यों में विगत में तो बड़ा अनुभव लिया तर तुलनात्मक रूप में स्थानीय सरकार ने सूचना प्रवाह का कुछ रेस्पोन्स का कुछ तदारूक तो देखा कि पाइय हो तब हो तब कोड में हेन न कोविड में सब स्थानीय तो है स्थानीय भाई तो हम मोडालिटी भाई विस को मोडालिटी भाई कि स्थानीयकरण करने भाई तो भाई तीन तह मध्य में स्थानीय बोलिए भाई अब तो बाहर पंद्रह करोड़ रुपया तो दिया भारत सरकार ने भी बाहर पंद्रह करोड़ तो सरकार ने आपूल तत्काल नगरपालिक दिन न सकने तो होने तो भाई बड़ी रकम तो अभी उठ सकते भी हो तब हमें दी रहा हो सहयोग कर हम संयंत्र जो राज्य संयंत्र प्रणाली जो प्रवृत्ति जो तो कहीं नचेने हो कि बहत्तर हमें सिकेन नब्बे सिकेन पैंतालीस बहत्तर सिकेन अब यह फिर ये सिक्ने अवसर फिर प्राप्त भैरने संभावना तो अज्ञान तब को जिस अचमक तो के तल दक्षिण तेवर का प्लेटर से ठेल्ले आने मथिल ठेल्ले आने बीच में पर्ने को राजनीति जस्त हिजो दुई ढुंग को तरुल भाया जो इतान पेलने उतारण पेलने अभी हम थर्कन यहाँ आने भक्त तीन होनी इसको संभावना तो जैसे भी छे 
तपाईँको दशवटा मुलुकहरु मध्येमा सबभन्दा चाहिँ जोखिम भित्रमा पर्छ भन्ने त हामीले त पहिले छ अब त्यसका लागि त सुन्नुस् न त्यतिबेला एउटा कुरा हामीले के सुझाव गरेका थियौ भने अब जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरेर जस्तो भन्नु न जायजोरकोटका सिन्धुपालचोकका सिन्धुपालचोकको त्यतिबेला चाहिँ जुन जुन ठाउँमा चाहिँ यो भूकम्पले क्षति गरेका थियो कम्पनी भित्र गरिसक्या थिए त्यो त्यही साल अब बाडीले पुरै ध्वस्त हुन्छ भने नबन्दे बाडीले गरे नि त त्यही भएर त्यहाँ पुनर्निर्माण गर्नु भन्दा त्यहाँको सिङ्गो बस्तीलाई नै तपाईँले चाहिँ अर्को स्थानमा स्थानान्तरण गर्नु पर्यो नि त तल मधेसतिर ल्याउनु पर्यो अथवा त्यो चुरिएको रेन्जमा ल्याउनु पर्यो त्यसले धेरै ठुलो समस्या होइन नि त अहिले हामी फेरि ज जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि सिङ्गो बस्तीलाई नै त्यहाँ चाहिँ ल्याउनु पर्ने स्थिति हुनसक्छ अब त्यहाँ चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा त्यहीँ फेरि पुनस्थापना गर्दैदेखि विदेशतिर के गर्छ भने यदि भूकम्पी जोखिम चाहिँ बढी भयो भने उहाँहरूको बाजुरा त्यतातिर छ भने सर्टेन ठाउँहरूमा चाहिँ त्यहाँका बस्तीलाई नै अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गर्छ हाम्रो त फेरि सरकारी सक्रियता पनि एकदमै मौसमी के छापामा आयो अलिकति मिडियाबाजी भयो भने सरकारले सक्रियता देखाउने मिडियाले बिर्स्यो भने सरकारले पनि बिर्सने आम मान्छेले पनि बिर्सने तर सरकार भने त निरन्तर रूपमा यी चीजहरूलाई रणनीतिको रूपमा पार गर्दै हल गर्दै जानु पर्ने हो नि त हो हैन बहत्तरको भूकम्पले हामीलाई धेरै कुरा सिकाछ हैन धेरै दन होइन जनधनको क्षति भयो हामी कसरी अगाडि बढ्ने भनेर त हामी त अहिले प्रिपेयरनेसमा जानु पर्नेमा अर्को भूकम्प आयो फेरि त्यहाँ पनि हामी रहन भुल्दैछौँ म तपाईँसँग आउँछु जस्तो बद्रीजी अब एकदमै ठुलो विपत्तिका बीच अस्ति प्रधानमन्त्रीले बैठक पनि डाक्नु भयो होइन भुइँचालो गयो पश्चिम नेपालमा र बाह्र बजे समझदारी गर्दा ताकाका दलहरू भनेर भनिया छ प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भन्दा व्यवस्थामा प्रहार भयो व्यवस्थामा खतरा भयो भनेर यही भूकम्पकै बीचमा है ठुलो बैठक डाकेर उहाँले भन्नुभयो यसलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीको त्यो अभिव्यक्ति अरू दलका नेताहरूले पनि अलिकति होमा हो मिलाएको जस्तो पनि लाग्यो व्यवस्थामाथि मानिसहरूको वितृष्णा हो अथवा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमाथिको वितृष्णा हो यो वा प्रधानमन्त्रीको डर हो हामी माथि खतरा छ किन भन्दा हामीले डेलिभरी गर्न सकेनौँ भन्ने अब त्यो बसाईलाई विपदका बिचमा बसेको बसाई बसाईलाई यसरी परिभाषित गरेको हुन्थ्यो मेरो विचारमा कसरी परिभाषित गर्ने भने उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको एक वर्ष पुग्न लाग्यो यो संविधान अनुसार हामी दोस्रो पटक निर्वाचन गऱ्यौँ र दोस्रो पटक निर्वाचित संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल अब अवधि एक वर्ष पुग्न लाग्यो त्यसको आत्मसमीक्षा गर्न चाहिँ सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै एक ठाउँमा भेला भएर के गऱ्यौँ त संसदका कामहरू हाम्रा प्रभावकारी छन् सरकारको डेलिभरी प्रभावकारी छ भनेर एउटा आत्मसमीक्षा र मूल्याङ्कनको बाटोबाट गएको भए यो सुल्टो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई अब मुलुक व्यवस्थामाथि खतरा भन्नु व्यवस्थामाथि खतरा छ भन्यो भने त आफ्ना कमजोरीहरू त्यसै छुप्यो हो त्यो छोप्न हुँदैन अनि तपाईँहरूले प्रश्न पनि त गर्नु भएन प्रश्न गरिरहेका छौँ हामीले कहाँ गर्नु भयो प्रश्न यो भूकम्प गएकै कारणले ठ्याक्कै चाहिँ तिथिमिति हो अब एक भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प जुराएर जुराएर गरेको हो भन्ने त मलाई लाग्दैन सम्भवतः उहाँहरूले केही फिल गर्नु भएको थियो त्यस्तो खालको बैठकको उहाँहरू तयारीमा हुनुहुन्थ्यो तयारीकै क्रममा बिचमा भूकम्प पनि आयो बस्नु भयो बस्दाखेरि पनि यसलाई चाहिँ हामीले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो काम आफ्नो कार्यशैली र विगत एक वर्षको मूल्याङ्कन गर्ने बनाउने र सत्तापक्ष प्रतिपक्ष गठबन्धनभित्र भएका नभएका हामी सबैले बनाउने कुरा चाहिँ मेजर हो जस्तो लाग्छ अब त्यो दिनको बैठकबाट पनि त्यो कुरा चाहिँ समीक्षा गरेर अगाडि बढ्न सकियो सरकारले राम्रो डेलिभरी दियो संसदले प्रभावकारिता देखायो व्यवस्थामाथि खतरा छैन नेतृत्वले ठिक कार्यशैली देखायो व्यवस्थामाथि खतरा छैन हामीले नेतृत्वले ठिक कार्यशैली देखाएनौँ संसद पनि प्रभावकारी भएन सरकार पनि प्रभावकारी भएन भने त व्यवस्थामाथि खतरा त सधैँ भई नै रहन्छ नयाँ दलहरू चाहिँ बोलाइएन होइन राजसभा जनमत लगायतका दलहरूको उपस्थिति थिएन बोलाउँदा राम्रो बैठकमा चाहिँ परिवर्तन उल्टाउन खोजिएको भयो प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो रे यो डर चाहिँ सत्तासीन दलमा किन छ यो आफू असुरक्षित भएको महसुस गर्न थाल्या हुन् हाम्रा नेताले म पनि पार्टीको पदाधिकारी पंक्तिमै छु यो तहका बैठकहरूका बारेमा हामीलाई जानकारी हुँदैन मैले इमानदारी साथ भन्नुपर्छ त्यो बोलाउँदा राम्रो हुन्थ्यो किनकि नयाँ दलहरू पनि यही व्यवस्थाका उपज हुन् यही संविधानका उपज हुन् यो संविधान नगर पञ्चायती संविधान भएको भए सायद रविलामी छानेहरूको चाहिँ अभ्युदयको कुनै गुन्जाइस देखिँदैन राजा ज्ञानेन्द्रकै शासन अहिले भइरहेको भए गुन्जाइस थिएन त्यसैले यी दलहरू पनि यही व्यवस्था र यही संविधानका उपजहरू हुन् यो संविधान र व्यवस्थाप्रति उहाँहरूको पनि निष्ठा छ भन्ने मानेर 
सबैले सँगै बसाउँदा छलफल गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यो त हामीले बारम्बार आक्रोश छ आक्रोश छ आक्रोश छ व्यवस्था माथि आम मानिसको भनेर हाम्रो सशस्त्र नेताहरुले भन्छन् इवन प्रधानमन्त्री ले त भनि नै रहनु भएको छ बारम्बार हैन यो आक्रोश व्यवस्था माथि भन्दा पनि यो नेतृत्व गर्ने व्यक्ति माथि हाम्रो नेताहरु थाहा छैन के बुझाउनु भएको उहाँहरु माथि हो हामीहरु माथि हो हामीले हाम्रो कमी कमजोरी कानेरी भएको छ भन्ने कुरालाई राम्रो गरी आत्मसमीक्षा गरेर सुधारको बाटो जानु चाहिँ समाधान हो त्यसो भए चाहिँ व्यवस्थामाथि खतरा हुँदैन मलाई त्यस्तो लाग्छ यो क्राइसिसको समयमा चाहिँ यो मिति चाहिँ किन राखियो भन्नेमा तपाईको बुझाइ चाहिँ सम्यक मात्रै हो सम्यक मात्रै हो जस्तो लाग्छ मलाई त्यो भूकम्प आयो त्यसैले वर्षौं भनेको हैन कि बस्ने तयारीमै हुनुहुन्थ्यो भूकम्प पनि आयो अब किन स्थगित गर्ने भनेर बसेको हुनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई ठीक छ अलिकति अन्त्यतर्फ पनि म आएको कारणले गर्दा राजेन्द्र जीलाई मेरो प्रश्न जसरी सरकारले रेस्पोन्सको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ भूकम्पमा जाजरकोट लगायतका विभिन्न ठाउँमा आम सर्वसाधारणको भनाई एउटा छ सरकारको भनाई एउटा छ स्थानीय सरकारको भनाई एउटा छ यो तारतम्य मिलाउन चाहिँ हामी कानेर चुक्या छौँ जस्तो अब त्यही अघि एक द्वार प्रणाली भन्यो एक द्वार प्रणालीको पनि त्यसको सीमितता छ भनेर यहाँले नै भन्नुभयो नि हैन हामीले अहिले ठ्याक्कै गर्नुपर्ने चाहिँ के थियो हामी कहाँनिर चुक्या छौँ अब पहिलो कुरा के गर्नुपर्यो भने कि हामीले चाहिँ महसुस गर्नुपर्यो कि हाम्रो अवस्था यो छ भनेर ग्राउन्ड रियालिटीलाई जबसम्म हामीले डाइजेस्ट गर्दैनौँ नि तबसम्म चाहिँ हामी सही ढङ्गको चाहिँ कोर्समा लिन सक्दैनौँ जस्तो गोलले पनि असर गर्यो तपाईँ हेर्नुहोस् न जस्तो अब अहिले हाम्रो चाहिँ देशभरिका पचासी लाख छयासी लाख जति चाहिँ भवनहरू हुन् कि त्यो मध्येको साठी पैँसट्ठी लाख त तपाईँको पाँच छ रेक्टरको स्टेटको नै ढल्छन् है महाभूकम्पमा पनि जानु पर्दैन भूकम्पले ढल्छन् भने त्यो त यथार्थ हो नि त तपाईँले हामी यहाँ अन्तर्वार्तामा बसिरहेका छौँ मलाई थाहा छैन यो पचासी लाख मध्येमा चाहिँ यो चाहिँ कति सुरक्षितमा पर्छ यो छ भन्दा माथि यसले पनि धान्छ जस्तो लाग्दैन यो यो ग्राउन्ड रियालिटी हो कि पहिला ग्राउन्ड रियालिटीलाई चाहिँ प्रति चाहिँ त्यसलाई महसुस गर्नुपर्यो त्यो महसुस गरिसकेपछि अनि अटोमेटिकली तपाईँले तदन रूपको योजनाहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ अब त्यो गर्नका लागि तपाईँले चाहिँ जस्तो त्यो विज्ञहरूको सहयोग लिनुपर्छ विज्ञहरू बस्नुपर्छ उहाँले भने मानिदिनु पर्दछ होइन र अर्को कुरो चाहिँ के हुन्छ भने अब हामीलाई चाहिँ जस्तो भनौँ भने सामान्य सामान्य कुराहरूमा पनि अब यो यो होडबाजी आउने यस्तो हुने यो नौटङ्की हुने यो हुने भन्ने कुराहरू अन्यत्र पनि हुन्छन् अहिले यो डाइजेस्ट हुन्छ कि यस्ता कुराहरू गर्छन् गर्नेले गर्छन् लुट्नेले बिचबाट लुटेरै जान्छ किनभने उसलाई चाहिँ भोटको सरोकार छ राजनीतिभित्र त्यस्तो प्रवृत्ति छ अघि हाम्रो बद्रीजीले भन्दै हुनुहुन्छ नि हामी नसुध्रेसम्म भनेर भने जस्तै अब हेर्नुहोस् न त्यही नेपालगन्जमा त्रिपाल छ अब उहाँ जाजरकोटमा चाहिँ मान्छे ठन्डिएर बसेको छ त्यही माथिबाट हेलिकप्टर उडेर राष्ट्रपति सरकार प्रमुखहरू त्यो त अवस्थामा परिवर्तन नआएपछि त व्यवस्थामा त च्यालेन्ज आयो नि त त्यसैले फेरि अर्को कुरा पनि के पनि भएको छ अहिले पछिल्लोसम्म तपाईँले देख्नुभयो होला क्रिकेट मैदानहरूमा भिआइपीहरू जानुभयो भने पब्लिकली चाहिँ हुटिङ गरेर चोर चोर भनेर गाली गर्नुपर्ने अवस्था छ गैल अस्ति मैले सुनेँ नि क्रिकेटमा अब उहाँहरूको कहिले रिगल छोड्नुहुन्छ कहिले केही गर्नुहुन्छ यस्तो चाहिँ अपाच्य कामहरू गरिसकेपछि है ती अनि यो प्रणालीमा पनि यसको चाहिँ चुनौतीहरू थपिएका हुन् भन्ने कुरो चाहिँ त त्यति मात्रै बुझे मैले त बाँकी राजनीतिक पाटो मैले यहाँनिर नि तपाईँले नि पैँतालिसको भूकम्पको उद्धारको प्रक्रियामा पनि बिचमा बसेर यहाँले काम गर्नुभएको अनुभव छ बहत्तरमा पनि सेन्टरमा बसेर यहाँले काम गर्नुभयो अहिलेको यो भूकम्पलाई पनि नजिकबाट हेर्नु भएको छ अब यो आम संसारको यो युगमा त होइन सबै सूचनाहरू आई नै रहन्छ यो राहतमा राजनीति गर्ने राहतमा भोट खोज्ने यो परम्परा अहिले हावी भएको छ नि हाम्रा नेताहरूमा होडबाजी जस्तै छ के हामीले पूर्व अर्थमन्त्रीलाई मात्र भन्नु पर्दैन अरूले पनि घुमाउरो शैलीमा त्यो गरी नै रहेछन् यो पहिला पनि यस्तै हुन्थ्यो कि अहिले चाहिँ दलहरूसँग अजेन्डा नभएको कारणले गर्दा यही हो अस्त्र यति बेलै हो जनतालाई झुक्याउने भनेर काम कारबाही अगाडि बढाउने पहिला के हुन्थ्यो के भन्छ नि जसको के के हात जगन्नाथ भने जस्तो आफ्नै हात आफ्नै हात जगन्नाथ पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूले त्यहाँबाट खोसेर लगिदिए उनी त्यो दम्म त्यो हैसियत राखिदिएको थियो होला बालवाल अर्थमन्त्रीजीले भयो भरको बजेट नुवाकोट राखिदिनु भयो होइन त्यो त हाम्रो प्रवृत्ति हो नि विगतमा पनि हुन्थ्यो त्यस्तो कुराहरू नहुने होइन तर विपदको समयमा त्यो त अपराध हो नि त त्यो त कानुन अनुसार पनि अपराध हो त्यो त एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने तपाईँले विपदमा त झन् अझ के हुन्छ भने त्यो दैवी प्रके प्रकोप ऐन अनुसार पनि त्यस्तो अवरोधहरू सिर्जना गर्ने बाधा अवरोधहरूको लागि त गम्भीर प्रकृति हो सरकारवादी मुद्दा लाग्छ त्यसमा तर राज्य त के छ भने त्यसमा चाहिँ कार्वाही गर्न सक्दैन राज्य त थर्केर पनि एकजना मान्छेले त थर्काइरा हुन्छ राज्यलाई किन व्यक्ति प्रभाव प्रभावकारी भयो नि त 
उसे राज्य प्रति विश्वास ही भैन अर्थमंत्री जी पूर्व अर्थमंत्री जी आपने व्यक्तित्व को प्रभाव ने कर राज्य में हावी भैर राज्य प्रणाली कति कमजोर रही है भेदि हाँ अथवा आपको व्यक्तिगत राजनीति सुनिश्चित करना राजनीति सुनिश्चित का चिंता तो राजनीतिक हर एक प्रणाली ने होने नहीं कि तर तेर दिन हरकत कर ट्रक समेत बेला तेर तो राज्य संयंत्र थे प्रहरी प्रशासन थे सीडीओ साहब थे सब कुछ तो थे समाज तो समाज दे लिया अलग समाज कि लिया तो फिर तो राज्य भाई तो रू हो तो राज्य बना तो है तेल राज्य बना तो के भो कि जल्द तो थर्काने भो कि राज्य ये कमजोर भो अब रहे कुरा के अब यह जो विपद का बेला इसमें एक दुई तीन वाले हमें पूर्व में कर पर्ने इन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हो पूर्व तैयारी में कर पर्ने अूरिंग में करने एवं हो पोस्ट में करने एवं हो तेका तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हो बर वहाँ स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हो बुझ्छे हम पढ़ा बरू हम भाई हम तो पुलिस एकेडमी में प्रहरी लालीम भी दी रहा हो पूर्व में के करने कुकुर चाहिए देखि लेकर सीओ धाग्य चाहिए देखि लेकर अब तब पोस्ट में गए एक हफ्ता पाड़ी तब काउंसिलर चाहिए तब जो मं ग तिहार काउंसिलिंग कर मनस्थिति विचलित भारत अवस्था हो महा के अरे वहाँ रोग रोग डर होइजा फैलिने डर होता के अरे तब को यो प्राइवेट सेक्टर का हस्पिटल तैं अ हस्पिटल बा तब को यहाँ बड़ा चिकित्सक सेवा का लगी जानू जबकि तेत्रो मुनाफा कमाई रहा हो राज्य उ खटन सकू पर्दन है तेलिए कई कुछ के होने तो क्राइसिश को महत्व तेज को संवेदनशीलता मानवीय चाहे ते बेला को पीड़ा तो तू फील्ड में भोक छटपटी जलिप भावना आपू में प्रतिबिंबित नाएसम तो रिफ्लेक्ट ही करते हैं उ सब घर संपत्ति क्षति गु गुमा आपू चाह क्रिया में काज में बस कठाई रह बस तब को पराल को उस्तो उ जस्तु बना रहे मुनी ली रहो मन को मनस्थिति भोलि के हो राज्य प्रति ऊ कति विद्रोही होता तेल कस्तों किसम का काउंसिलिंग चाहिए ये सब कुछ हम एकदम विमुख एक्लौटी सरकार गठबंधन को सरकार गठबंधन को सरकार में तो चेक एंड बैलेन्स झने होने हो भाई सामान्य सिद्धांत है एटा नेता अमुक पार्टी को नेता गए गठबंधन भिक अर्क दल का नेता प्रश्न कर सकन भेक चेक एंड बैलेन्स होने तेसरो दल को नेतृत्व में सरकार छ तर तैं ये धीरे फल प्ले भैर खास विरोध का स्वर आवाज आक छेन अब हम्रे नेता गतिविधि एट संयंत्र राहत वितरण कर पर्ने में आप हावी भर वितरण करना था तो देश में राज्य रही सरकार रही संयंत्र रही भन्ने भांद्या होने तब हमी कसरी विश्वस्त होने ती पीड़ित कसरी विश्वस्त होने अब यहाँ संयंत्र राज्य सरकार को उपस्थिति यो तो एट घटना मत हो कि एकजना नेता राहत सामग्री कह लानु भात्र प्रश्न भैन यो तो प्रवृत्ति को प्रश्न हो मानसर ने घटना बा कति आहत भैया हो राज्य को अनुपस्थिति उन्नी कसरी खड़को होगा भाई अरु प्रश्न बड़ी पेचिलो कि इस हम मोडालिटी में क्लियर होने पर्व जो लगे मैं मैं यो कुरा पार्टी को मिटिंग में उठा थे जस्तु बहत्तर साल को भूकंप भाई हमीसंग अटा सकारात्मक अवस्था हम अर्क स्थानीय तहर थे प्रदेश सरकार थे अलग एक द्वार प्रणाली को व्याख्या मैं के लगे केन्द्र को सरकार प्रदेश को सरकार और स्थानीय तह को सरकार तो सरकार तो वड़ासम वड़ा अध्यक्ष वड़ा को कार्यपालिक नहीं भाई वड़ा समेत भाई यो सरकार का तहबा राहत उद्धार का काम कार्य संपादन करने रर्वदल दलिए मत दल विश्वास नगर्ने वाली सर्वपक्षीय समेत एवटा वड़ा में ते कोई वड़ा में सामजिक अगुआ हो अरु समाज सामाजिक सेवा कर अगुआ हो विज्ञे योग्य व्यक्तित्व होट्रल मं हो समेत सम्मिलित भारत संयंत्र ने के दिने अनुगमन करने निगरानी करने यो वड़ा में राहत उद्धार का संदर्भ में के काम भो के होना बाकी को लगत कल राख्ने भाग केन्द्रीय सरकार को प्रतिनिधि को हिसाब से सीडियो ने राख्ने प्रमुख जिला अधिकारी राख्ने कुन पालिका को कुन वड़ा में राहत को अभाव क्या पर्याप्त राहत गई 
भन्ने कुराको उले लगत राख्ने सरकारका माध्यम भनेको सरकार भनेको वडा अध्यक्ष समेत वडा अध्यक्ष मेयर गाउँपालिका अध्यक्ष हुँदै केन्द्रको सरकार प्रदेशको सरकार सबैले चाहिँ यसमा योगदान गर्ने काम गर्ने त्यसको निगरानी राख्ने अनुगमन गर्ने चाहिँ सर्वदलीय प्रकृतिको चाहिँ यो नि तपाईले आफ्नो यो व्यक्तिगत धारणा राख्नु भन्दा त सरकारको तर्फबाट स्पष्ट निर्देशन कार्यदेश जारी हुनुपर्ने होइन पार्टीको तर्फबाट एमालेले भनिराछ 1000 स्वयंसेवक हामी खटाउँछौ भनेर तपाईले पनि भन्नुभयो दुईटा महामन्त्री लगायत अरु धेरै भोलन्टियरहरु त्यो जाजरकोट लगायतका स्थानमा गाछन् भनेर मान्छे थुप्रेर मात्र भएन नि त मान्छेले के रणनीति अख्तियार गर्ने हैन उसको काम कारबाही के हो निगरानी कसले गर्ने उद्धार हातको प्रक्रियामा को खटिने भन्ने मेकानिजम चाहिँ खै त अघि उहाँले भन्नु भयो यो त तपाईको सल्लाह छ डाक्टर जाओस् डाक्टर जाओस् इन्जिनियर जाओस् जोसुकै जाओस् भोलन्टियर जाओस् उले चाहिँ त्यही थ्रु कुनै कुन वडामा गयो भने त्यो वडा पालिकाको सम्पर्कमा जाओस् उले वडा पालिका एकद्वार भनेको चाहिँ यसरी परिभाषित गरेर काम गर्नु पर्छ भन्ने लाग्छ मलाई त्यही दिशामा गएको छ सल्लाह जाओस् हैन उद्धार कर्मी जाऊन यसरी काम होस् भनेर अहिले यो विपदको समयमा भन्दिने त कसले हो यतै वडा निर्देशन जारी हुनुपर्ने होइन तपाईको त्यही त भने नि मुख्य कुरो के हो त्यो मान्छे सदा सहायता भयो के यस्तो हुनु पर्छ भनेर हाम्रो पनि सदा सहायता त्यही छ तर भोलमोलमा भिड गर्ने बाहेक त खासै काम भएको छैन फेरि त्यसैले तब तपाईले यो चाहिँ प्रणालीलाई परिचालन गर्यो भने सबै कुरा अटोमेटिकली परिचालनमा आउँछन् जस्तो दैविक यसको मुख्य जिम्मेवारी कसको हो सरकारको सरकारले केन्द्र सरकारले के गर्नु पर्छ संघीय सरकारले अधिकार प्रत्याजन गरेर तल पनि मोबिलाइज गर्न सक्ने भयो अनि निर्णय गर्दिनुस् न तपाईले दिएको अधिकार कार्यान्वयन भएन भने प्रश्न गर्न सक्ने भयो त्यसबाट मुद्दा लगाउनुस् न कार्यवाही गर्नुस् न थुन्नुस् न तपाईहरु दैविक प्रकोप उद्धार ऐन 2039 ले यो सम्बन्धी अवरोध गर्ने व्यक्तिहरुलाई सरकारी मुद्दा भने प्रहरीले थुनेर हिरासतमा राख्न मुद्दा चलाउन पाउँछ नि त त्यो हो र राज्य भने त त्यसैले म ल तपाईँ यो हस्पिटलको तपाईँहरू चाहिँ यतिजना चिकित्सकको टोली तपाईँले यतिजना यति दिन भिडको खटाइ जानकारी गराउनु गएन भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसको मान्छे चाहिँ सबैलाई समातेर ल्याएर कार्यवाही गर्छ नि त यो त तपाईँको यो क्राइसिसको उसमा त तपाईँको सङ्कटकाल सङ्क्रमण काल भनेका त यो अरू अरू काल जस्तो होइन नि त त्यसैले राज्यले आफ्नो उपस्थितिलाई दोहोरो स्वरूपमा देखाउन नसके पछाडि यो चाहिँ क्याउसको सिचुएसन आउने त त्यही भएर हो नि अनि सबले सबका मुख ताक्ने कोही चाहिँ त्यहाँ पार्टीका रूपमा चाहिँ जाने कोही कसरी खटाउने चाहिन्छ अब तर अहिलेको सिचुएसन के छ भने पहिला भन्दा अहिले चाहिँ फेरि हाम्रो पहाडका क्षेत्रहरूमा तपाईँको युवा जनशक्ति नै छैन हेर्नुहोस् वृद्धहरू छन् धेरै जसो चाहिँ है अब जस्तो भनौँ जाजरकोटमा मैले देखेको तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ जाजरकोटको होल जिल्लाभरिमा चौध पन्ध्र हजारहरू घर होला त्यो जोखिममा पर्नेहरू अब त्यही ठाउँमा त्यही ठाउँमा तिनीहरूलाई चाहिँ केही समय बाहिर टेन्टमा राखेर फेरि त्यही घरमा बस भनेर भन्दाखेरि आगामी वर्षहरूमा फेरि त्यही समस्या आउने हो त्यसैले यसले एउटा दीर्घकालीन रूपमा पनि सोच्नु पऱ्यो अब त्यहाँ त्यही स्थान म हामीले त एकचोटि प्रयास गरिरहेको थियौँ बहत्तर सालमा सिन्धुपाल जगको मान्छेले सबैलाई हेलिकप्टरबाट ह्यान नल्याउने र हिमबरु चाहिँ सोझै वहाँ लड्ने तल र त्यहीँ बरु दुई दुई चार चार बिघा जमिन दिएर त्यहाँ एकीकृत एउटा बस्ती ढङ्गले परियोजना गर्ने भनेर भन्दाखेरि त्यहाँ राजनीतिक इन्ट्रेस्ट हुँदो रहेछ त्यहाँको मान्ने ज्यूहरू त मान्दैन नमान्ने रहेछन् किन यो त हाम्रो भोटरहरू तल गएर त निर्वाचन हारिन्छ भन्ने इन्ट्रेस्ट हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् त्यसले अलिकति भिन्न ढङ्गले सोच्नु पऱ्यो त्यही त यो विपदमा त राजनीति घुसाउनु भएन नि त सरकारसँग दीर्घकालीन योजना त भए नै भएन कार्यान्वयन गराउनु हो सक्दै सक्दैन अल्पकालीनमा पनि यहाँ समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि आफू कसरी राजनीति लाइक त्यसैले यो यो कुराहरू उहाँहरूलाई पनि भ्रम छ कि अब हामी यो ढङ्गले गएर भने साध्यै छैन कि त्यसैले यो कुरा के हुनुपऱ्यो भने कि पहिला कुरा यो राज्यको संवेदनशीलता चाहिँ यो के हो भने सहानुभूति बटुल्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्ने होइन नि यो त मानवीय परम मानवीय सेवा हो नि त यो त होइन जस्तो राष्ट्रपति हो जस्तो राष्ट्रपतिजीले भ्रमण रद्दी गरेर बस्नु भयो राम्रो पक्ष पनि त हो नि त यद्यपि तिन दिनपछि गर्नुभयो जनदबाबमा भयो भने त काम गर्नु लोकतन्त्रमा दबाब त आउँछ नि त हेलिकप्टर राष्ट्रपतिको हेलिकप्टर ल्यान्ड गर्ने बेलामा टेन्टहरु नै उड्यो भन्ने समाचार त आयो त्यसैले यो 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 कुराहरुबाट चाहिँ के हुन्छ भने तपाईले चाहिँ अल्टिमेटली लोकतन्त्रमा को ब्युटी भने एउटा पनि के हो भने जनताको दबाबहरुबाट चाहिँ उनीहरुले चाहिँ छिनो फानो त हुन्छन् 
तो आपने ठाम हो दे कर लाया वहाँ और आप ही भागने वाला जनता ले लोकेट लाया तो र जनता ले राहत पाऊं से कि पाऊं देने उस कुछ नहीं बोली कि स्वास्थ्य को अवस्था कष्ट होने कठंगरी को चीशो बाटा जन चीशो बढ़ दे चाहूं ने और को बोली जाए यो स्वास्थ्य जोखिम का अवस्था आ रू अनि स्कूल को पूरा उठाऊं ना वो टीशो कती हजार स्कूल हो रहे हैं भवन और छेती भागसन विद्यालय पठन पाठन बंद था � पोस्ट फेज में कई सी के पसारी था भोली आउं शक्ने संभावना हरु खतरा का संभावना हरु लाई पनी तेज़ तो ठाम स्थान तोड़ने करने पड़े हो ताकि त्यों ठाम हरु बाढ़ जाए तीनों ले सदा का लाइक सुरक्षित रहो सरकार तेज़ सचेत पावन बाय सत पहले सरकार को रेस्पोंस लाए रखिए मूल्यांकन करने उनसे अब � जब मैं ऑयली समझ जाए बार तेरे सेल मात्रे पास है वन्य रोनी सी तो इसको नंबर कैलकुलेशन तो त्याग मर देखें जो पहला मन नंबर है नहीं तो तेरी बड़ा हो आई ना तो तो पास मार्क पर ना होता नहीं ऐसे मूल्यांकन कर देखेरी तो तो बंदा पर नहीं अलग तो बड़ी संबंध चल कर रखी है हम शिक्षित नहीं शिक्षित नहीं बन कोई लेपन ही इस तो बात है नहीं तेज में दूसरे तीन चार वाले लेकिन तो स्टैंड पे तेरी रखूं ना तो तेज में जाए हमारे जाए यहाँ का सब पे चिकित्सा कोटी मरते पढ़ाई हालूं ता टेंट लगे हालूं ता माने रहे जो तो बोलिंटेस्ट्री जाने से बने बने बनते तो वहाँ के जाए यू टेंट से ले राम तो वहाँ आरु बने उन्हें जिम्मा दिया भैया लेन्दे यू किसी को परिचालन रहे व्यवस्थापन में आम रहे जाए मित्र व्यवस्थापन संबंधी एक तो अध्ययन पन चाहिए जानकारी पन चाहिए परिचालन संबंधी पन चाहिए ผมเลยเดี๋ยวได้จานสาธิตย์หรือกูอยู่บีชมาเดี๋ยวได้ที่อเมริกาเนี่ยตัวเอกจานสิทธิ์จีวันนู้นตัวเรื่องใช่ไ